మీ ద్వారా మా సభ్యుల మద్దతు ఆశీస్సులు కోరుతూ మీ ముందుకి ఇలా రావటం జరిగింది మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ఒక పెద్ద పేరున్న తల్లి ఓటర్స్గా ఏడు వందల రెండు మంది పిల్లలున్న తల్లి మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ పెద్దలు ఎవరైనా నన్ను క్షమిస్తే పేదవాళ్ళకి చిన్నవాళ్ళకి రాను రాను దూరం అయిపోతోంది ఈ తల్లి అదే నా బాధ మా బాధ మా బాధ ఈరోజు మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ మెంబర్షిప్ అక్షరాల లక్ష రూపాయలు ఉంది కానీ ఇది వేదిక అవునో కాదో పెద్దల ఎదురుగుండా మాట్లాడచ్చో లేదో నాకు తెలియదు పెద్దలారా నేను ఏమైనా తప్పు మాట్లాడతానని క్షమించండి నిన్న కాక మొన్న నర్రా విజయలక్ష్మి అనే ఒక సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ చనిపోతే మా లైఫ్ మెంబర్ మా లైఫ్ మెంబర్ కొడుకు కూడా రీసెంట్గా ఆత్మహత్య చేసుకునేది చనిపోయాడు పాపం పెద్ద ఆవిడ కోడలు కోడలు తాలూకు ఆడపిల్లలు ఆ కాళ్ళు చేతులు పట్టుకుని ఆ శవాన్ని అలా మోస్తుంటే ఫస్ట్ టైం చలన చిత్ర పరిశ్రమలో ఎన్నో చావులు ఎన్నో కార్యక్రమాలు చూశాను చేశాను నా చేతనైనంత సాయం చేశాను కానీ గుండెల్లోంచి కన్నీళ్ళు వచ్చాయి ఏపీ మూవీ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ వాళ్ళు వచ్చి పదివేల రూపాయలు క్యాష్ ఇచ్చి దహన సంస్కారాలు కొంచెండ అమ్మా అన్నారు టెలివిజన్ ఇండస్ట్రీ నుంచి వాళ్ళ నాయకులు వచ్చి మా నాయకులు వచ్చి పదివేల రూపాయలు ఇచ్చి కార్యక్రమాలు కొంచెండ అన్నారు నన్ను చూసినప్పటికీ ఆ ఆడపిల్లలు మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ పర్సన్గా నాయకుడిగా అయ్యా అని అడిగితే అమ్మ మేము పేదవాళ్ళం రెండు కన్నీటి చుక్కలు మాత్రం మీకు అర్పించి వెళ్తున్నాను అని సిగ్గు లేక వెనక్కి వచ్చాను సిగ్గు పడుతూ వచ్చాను ఈ కర్మ ఎంతోమంది అనాథలది ఎంతోమంది చిన్నవాళ్ళది ఎంతోమంది పేదవాళ్ళది నేను చిన్నవాడిగా పేదవాళ్ళ రిప్రజెంటేటివ్గా పేదవాళ్ళకు అన్యాయం జరిగితే పర్రమ్మ శివుణ్ణి కూడా వదలను వెంటాడతాను పేదవాళ్ళకి న్యాయం చేసే వరకు నేను పోరాడతాను అందుకే నాకు ఈ పెద్దల ఆశీస్సులు నాకు ఇంత మెండుగా ఉన్నాయి ఒక నొక్కి వ్యక్తి వచ్చి అంటాడు ఏందయ్య పేదవాళ్ళు అంటావు ఏ వద్దా నీకు ఇక్కడ లైఫ్ వద్దు సార్ నా తల్లి ఉంది సార్ మా ఉంది సార్ ఇంటికి వెళ్ళి ప్రశాంతంగా కూర్చుంటే రేపు పొద్దున్న నా పరిస్థితి కూడా ఇదే కదా ఎందువల్ల పేదవాళ్ళకి దూరం అయిపోతున్నాము ఒక మాట చెప్పండి సార్ ఆ రోజు నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం నాగబాబు గారు ప్రెసిడెంట్గా వచ్చినప్పుడు పెద్దలందరి ఆశీస్సులతో ముప్పై ఎనిమిది మందికి పెన్షన్లు అది పెన్షన్ అని కూడా అనవు సార్ నడిచి కృష్ణానగర్ వెళ్తే వెయ్యి రూపాయలు అయిపోతాయి వెయ్యి రూపాయలు నెలకి ముప్పై ఎనిమిది మంది సెలెక్టెడ్ పేదవాళ్ళకి ఇస్తే ఈ రోజు నా సంఖ్య ఒక్కటి ఒకే ఒక వ్యక్తికి నెలకి వెయ్యి రూపాయలు మనం ఇస్తున్నావా మూడు కోట్ల ఇరవై రెండు లక్షల రూపాయలు మనకి నిధి ఉందా బిల్డింగ్లు కట్టుకుంటాం ఏసీ రూములు కట్టుకుంటాం ఆ ఏసీ రూములకు అడ్డంగా అద్దాల డోర్లు పెడతాం ఆ డోర్లోకి వెళ్ళటానికి ఏ పేదవాడికి చిన్నవాడికి ధైర్యము సాహసము ఆలోచన రాదు రావట్లేదు మరి పేదవాళ్ళందరినీ దూరం చేసుకుని మనం ఏం చేస్తాం చూస్తూనే ఉన్నాం ఎంతమంది పెద్దలు ఎంతమంది ఒక్కొక్కడు ఒక పెద్ద ఆయన చనిపోతే ఎంత బాధపడ్డాం ఎంత ఏడ్చాం ఎంత మొత్తుకున్నాం ఎందుకని మన ఆసరా పోయింది అని ఆసరాయే లేకుండా పోతుంటే ఏం చేయమంటారు అందుకనే ఈ పోరాటం నా పోరాటం వ్యక్తిగతంగా ఎవ్వరి మీద లేదు కానీ పెద్దలారా వ్యక్తిగతంగా నన్ను ఎలా టార్గెట్ మీరు చేస్తున్నారు మీకు తెలీదా ఎన్ని బాధలు పెట్టారు ఈ చొక్క తీస్తే ఒంటి మీద ఉన్న దెబ్బలు మీరు కొట్టిన దెబ్బలు మీ జెండాలు మోసి ఇవన్నీ భుజాలు అరిగిపోయినాయే ఇరవై సంవత్సరాలు రెండు రోజులు ఆగలేరండి ఇంకో న్యాయం కోసం ఒక పెద్ద ఆయన మేము తెచ్చుకుంటామంటే 
మరి తమరి గురించే కదా కొన్నేళ్ల క్రితం ఇదే రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారిని మీ మాట చెప్పి మా కర్మకాలు మేము ఓడించేసామే పద్నాలుగు ఓట్లు అంటే ఏడు ఓట్లు ఉంటే ఆ రోజు నవ్వుతూ ఇట్ ఈస్ మై ఫ్యామిలీ అని వెళ్ళిపోయాడు ఆ హీరో ఈ హీరో మా హీరో ఎందుకు కుతంత్రాలు ఎందుకు ఈ కొళ్ళు ఎందుకు లేనిపోని మాటలు మాట్లాడటం దయచేసి పెద్దలారా మీరు ఎన్ని మాట్లాడినా ఈ రెండు రోజులే ఆ తర్వాత నేను ఉండొచ్చు పోవచ్చు కానీ చరిత్ర ఉంటుంది ఆ చరిత్రలో మీ మాటలు తప్పుడు మాటలైతే మాత్రం అది అన్యాయం అయిపోతుంది పేదవాళ్ళు బా బాధపడతారు నేను ఒక మాట చెప్పదలుచుకున్నాను నా చిన్నప్పుడు ఒక పద్యం చదివాను ఆకాశం బంధుండి శంభుని శరం బంధుండి అంబోది అంబోది నుంచి భువి భువి నుంచి పవనాంబోది లోకములు చేరే గంగా కూలంకష పెక్కు బుద్ధులు వివేక భ్రష్ట సంపాతములు దేవతల మధ్య గంగాదేవి ఆకాశంలో ఉండడానికి బదులు ఒక తప్పు చేసి ఒక భక్తుడు కోరికకి మన్నించి జారి ఎక్కడ ఉండాలో తెలియక శివుడి నెత్తి మీదకి వచ్చి అక్కడ ఉండలేక జారి భువి మిగిలిన అన్ని లోకాలు చేరి చివరికి పాతాళానికి చేరిపోయింది గంగాదేవి ఎక్కడ ఉండవలసిన తల్లి తప్పు చేయకూడదు సార్ తప్పు చేసినప్పుడు వెంటనే సరిదిద్దుకున్నవాడే మనిషి సార్ తప్పు చేసుకుంటూ పోతే ఆ తప్పుని కవర్ చేసుకోవడానికి తప్పులు చేసుకుంటూ పోతే గంగా కూలంకష పెక్కు బుద్ధులు వివేక భ్రష్ట సంపాతముల్ సార్ ఈ చలన చిత్ర పరిశ్రమలో ఎక్కడైనా ఏ అరిష్టం వచ్చినా ఏ బాధ వచ్చినా ఏ చావు వచ్చినా మొదటి పది ఫోన్లో నాకు ఫోన్ వస్తుంది నేను వెళ్ళి సర్వీస్ చేస్తాను ఆ శవం వచ్చి మళ్ళీ నాకు ఓటేస్తుందా ఆయన లేచి వచ్చి మళ్ళీ నాకు అన్నం పెడతాడా కాదు సార్ ఆ బాధల్లో ఉన్నప్పుడు ఆ ఫ్యామిలీకి అలా నేను సేవ చేస్తే వాళ్ళు చూపించే కృతజ్ఞత పూర్వకమైనటువంటి ఆ దృక్కులు ఏదైతే ఉంటాయో అదే నాకు ఆశీస్సులు అందుకే నేను ఎంత బలవంతుణ్ణి మీ అందరి ఆశీస్సులే నా బలం సార్ ఇంకొక మాట మేమేదో వెల్ఫేర్ కార్డ్స్ ఇచ్చామని నేను చదివాను సార్ ఈ రోజుల్లో నేను ఎప్పుడు ఇలా మీ ముందుకు రాలేదు ఇది ఫస్ట్ టైం సార్ సార్ వెల్ఫేర్ కమిషనర్ గారు ఇప్పుడున్న కమిషనర్ గారు సుబ్బారావు గారు నాకు ఎంత దగ్గర అయిపోయారంటే నేను పిలిచే వరకు మీరు రారండి సార్ ఎప్పుడైనా రండి అంటున్నారు చిన్నవాళ్ళ కోసం కార్మికుల కోసం ఈ కష్టాల్లో ఉన్న ఈ పేద కళాకారుల కోసం ఎన్నో స్కీములు ఉన్నాయి మన వరకు రానివ్వట్లేదు సార్ ఒక మనిషి చనిపోతే వెయ్యి రూపాయలు దాహన సంస్కారాలకు ఇవ్వాలి సార్ లేవు దాన్ని పదివేలకు పెంచాలని రిప్రజెంటేటివ్ చేశా అని కాళ్ళు మొక్కాను నేను ఒక స్త్రీ ప్రసూతికి వెళ్తే కాంపు కంటే ఐదు వందల రూపాయలు ఉంది సార్ గవర్నమెంట్ సైడ్ అది మనకి చేర చేరట్లేదు ఇప్పుడు దాన్ని ఐదు వేల రూపాయలు చేయండి సార్ అని కొట్లాడుతున్నాను ఈ ఫిలిం నగర్లో ఇవి మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఒప్పించుకొని నేను బెడ్డెడ్ హాస్పిటల్ గురించి నేను అహర్నిసలు నేను తిరుగుతూ ఉన్నాను ఆ కమిషనర్ గారు నా ఆవేదనకి మెచ్చి చిన్నవాళ్ళకి ఇలాంటి ఆలోచించే వాళ్ళు ఒకళ్ళిద్దరు ఉంటే ఎంత బాగుండు అన్నారు ఎలాగో ఒకరు ఉన్నారు నేను ఉడతా సాయం మాత్రమే నేను చేసే సహాయం మాత్రమే ఇవన్నీ ఎప్పటికైనా సాధిస్తా ఎప్పటికైనా సాధిస్తా నేను చనిపోయే లోపల ఈ మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్లో పేదవాడికి చిన్నవాడికి ధైర్యం ఉందని చెప్పి మాత్రమే చనిపోతా సెలవు సే లవ్ నేను పదిహేను సంవత్సరాలైంది ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఒక నటుడిగా స్థిరపడాలనుకున్నాను మాలో సభ్యత్వం తీసుకున్నాను కానీ ఇప్పుడున్న మా కళాకారులకు నటీ నటులకు నేను అనుకున్న విధంగా నేను ఏదైతే ఊహించవచ్చానో అది జరగలేదు ఒక పర్సనల్గా నాకు ఇప్పుడున్న మా మేనేజ్మెంట్ నుంచి ఒక అన్యాయం జరిగింది ఆ అన్యాయాన్ని ఎదుర్కోవాలంటే నేను కమిటీలో ఉండాలి ఈసీ మెంబర్గా ఉండాలి నిర్ణయం తీసుకొని ఈనాడు ఈసీ మెంబర్గా డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి టీంలో నేను ఒక సభ్యునిగా ఉన్నందుకు గర్వపడుతున్నాను మార్పు అనేది అవసరమండి ఆ మార్పు స్వయంగా డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు నేను కళాకారులకు సేవ చేస్తానని ముందుకు వచ్చినందుకు ఆయన్ని అభినందిస్తున్నాను ఆయన టీంలో ఉన్నందుకు నేను గర్వపడుతున్నాను మా సభ్యులందరూ దయచేసి ఓటా ఓటములు గెలుపు ఓటములు అన్నీ ఓటర్ల అధీనంలో ఉన్నాయి ఓటర్లందరూ దయ ఉంచి మార్పు కోసం మా మేనేజ్మెంట్ నిత్య నూతనంగా సరికొత్త పథకాలతో కళాకారులకు మా సభ్యులకు అందరికీ చేయుతనిస్తుందని అది రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా జరుగుతుందని ఆశిస్తూ మీ ఓటును కాంక్షిస్తూ మీ వింజమూరి మధు అండి థ్యాంక్ యూ అండ్ పాత్రికేయ మిత్రుల ద్వారా మా అసోసియేషన్ సభ్యులందరికీ ఇదే నేను మీతో చెప్తున్నటువంటి విషయం
ఒక విషయం నాకు చెప్పింది ఏంటంటే నేను ఇప్పుడు నేను ఫర్దర్గా నేను చేయట్లేదు ప్రెసిడెంట్గా నేను చేయట్లేదు కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా వెన్ను ఎన్నుకోండి అని చెప్పి శివాజీరాజాతోటి శ్రీ మురళీమోహన్ గారు అవర్ ఎక్స్ ప్రెసిడెంట్ చెప్పిన తర్వాత వీళ్ళందరూ వెళ్ళి కొంతమంది హీరోలను అప్రోచ్ అయితే మా ఎక్స్పీరియన్స్ చాలదు మాకు షెడ్యూల్లో లేకపోతే మా హెక్టిక్ షెడ్యూల్ ఉన్నాం మేము సరిగ్గా వర్క్ చేయలేము అన్నప్పుడు శివాజీ ఉత్తేజ వీళ్ళందరూ కలిసి రాజేందర్ ప్రసాద్ గారికి సపోర్ట్గా రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు మా అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్గా బాధ్యతలు స్వీకరించగలరా ఈ పోటీలో పాల్గొనగలరా అన్నప్పుడు మనస్ఫూర్తిగా ఒప్పుకొని తనకున్న అనుభవాన్ని తనకున్నటువంటి రిసోర్సెస్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ని మా అసోసియేషన్కి ఉపయోగించుదామని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా ముందుకు వచ్చి తను ఈ ఎలక్షన్స్లో నిలబడ్డాడు సో మురళి మన రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి నన్ను అడిగారు నా బాబు గారు మీరు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు సపోర్ట్ చేస్తారన్నప్పుడు ఒక వాల్యుబుల్ అండ్ ఒక సీనియారిటీ ఇంతవరకు ఎప్పుడు కూడా ఈ ఎలక్షన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయనటువంటి వ్యక్తి అయినటువంటి అని చేసినా కూడా ఆయనకు సరైనటువంటి ఇది జరగలేదు న్యాయం జరగలేదు సో మళ్ళీ ఆయన్ని వచ్చి చేస్తానన్నప్పుడు మేమందరం సంతోషపడ్డాం అయితే ఒక మాట ఏంటంటే నన్ను నువ్వు రాజేంద్ర ప్రసాద్కి సపోర్ట్ చేస్తున్నావు ఎందుకు అతను వద్దు వేరే వాళ్ళని ఎవరన్నా చేద్దామని చెప్పి నాకు ఆయన అన్నారు ఏమండి ఏంటి ఎందుకు చేయకూడదు అంటే రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి అంత స్టేచర్ లేదు అనే మాట ఆయన వాడారు లేదండి స్టేచర్కి ఇది కాదు అతని ఎక్స్పీరియన్స్ అతని అనుభవం అతనికి ఉన్నటువంటి పేరు అందరు హీరోలతోటి తనకున్న అనుభవం కానీ తను కూడా ఒక హీరో కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మా అసోసియేషన్ ఉపయోగపడతాయని ఉద్దేశంతో ఎలాగూ మీరు చేయనున్నారు కాబట్టి నేను ఆయనకే సపోర్ట్ చేస్తాను అని చెప్పి ఆయనకి నేను నిష్కర్షగా చెప్పి నేను రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి సపోర్ట్గా నిలబడ్డాను ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో తెలియదు జయసుధ మేము రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారిని అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత జయసుధ గారు నిలబడుతున్నారనే విషయం మాకు చెప్పారు అప్పుడు దాకా కాంపిటీషన్ లేకుండా రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు వస్తారనుకున్నాం కానీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు నేను మేమందరూ నిలబెట్టిన తర్వాత టీం నిలబెట్టిన తర్వాత జయసుధ గారు నిలబెట్టారన్నారు ఇట్స్ ఓకే ఎందుకంటే ఎలక్షన్స్ అనేది ప్రజాస్వామ్యంతో సంబంధించింది ఎవరైనా సరే నిలబడచ్చు ఎలక్షన్స్ తప్పు లేదు కాకపోతే చాలా దారుణమైన విషయం ఏంటంటే వీళ్ళు ఏదో రాజకీయాలు చేస్తున్నారు రాజకీయ ప్రలోభాలు చేస్తున్నారు ఆర్టిస్టులు బెదిరిస్తున్నారు ఇలాంటి చాలా సిల్లి విషయాలని మాట్లాడారు అలాగే నా మే నా నాకు రాజేంద్ర ప్రసాద్ సపోర్ట్ ఇస్తామండి ఒకసారి రాజేంద్ర ప్రసాద్కి నేను నిలబడతాను అని తర్వాత రిజల్ట్ గురించి కానీ జరగబోయేటువంటి ఫలితాల గురించి కానీ ఊహించి నేను వెనక్కి తగ్గే ప్రసక్తి లేదు ఖచ్చితంగా రాజేంద్ర ప్రసాద్కి ఎలక్షన్స్ అయ్యే వరకు నేను ఆయనకి నా మనస్ఫూర్తిగా నా మద్దతు తెలియజేస్తున్నాను అంతే దీంట్లో నిజంగా మనం పోగొట్టుకునేది ఏం లేదు వచ్చేది కూడా ఏం లేదు ఒకటైతే నిజం కాదంబరి కిరణ్ చెప్పాడు మూడు కోట్ల రూపాయల పైనగా ఉన్నాయని ఒక్క పేద కళాకారుడు కూడా ఉపయోగించట్లేదు అంటే మా అసోసియేషన్ అంటే ఉన్నటువంటి ఒక చిరంజీవి గారు ఒక పవన్ కళ్యాణ్ ఒక జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఒక బాలకృష్ణ గారు వీళ్ళు మాత్రమే కాదు దాదాపు కొన్ని వందల మంది సభ్యత్వం కలిగినటువంటి ఒక అసోసియేషన్ ఈ పెద్దలైనటువంటి ఈ హీరోస్ అందరూ కూడా అనేక సార్లు వాళ్ళ వాళ్ళ శక్తిని కానీ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ప్రజా ఆకర్షణని కానీ ఉపయోగించి ఎన్నో మంచి కార్యక్రమాలు చేసి మా అసోసియేషన్కి ఎంతో ఫండ్ క్రియేట్ చేశారు ఆ ఫండ్ని వాళ్ళకి ఉపయోగించడం ఉపయోగించకుండా ఏం చేస్తున్నారో నాకు అర్థం కాల అతి దారుణమైన నాకు బాగా బాగా హర్ట్ అయిన విషయం ఏంటంటే బాగా ఫీల్ అయిన విషయం మా అసోసియేషన్ మెంబర్షిప్ వన్ ల్యాక్ అసోసియేట్ మెంబర్షిప్ అని ఉండేది అంతకుముందు మేము ఉన్నప్పుడు అది తీసేశారు వన్ ల్యాక్ అంటే మా అసోసియేషన్లోకి ఎవరూ రాకూడదు అని చెప్పి గేట్లు వేసేసారా ఇంకా మా అసోసియేషన్లో ఇప్పటిదాకా ఎంతమంది ఉన్నారు వీళ్ళు తప్ప వేరే వాళ్ళు రాకూడదా ఇవాళ ప్రతి వాళ్ళు వాళ్ళకు పది పిక్చర్లు చేసిన తర్వాత మా అసోసియేషన్లోకి వాళ్ళకి వన్ ల్యాక్ పెడితే రాగలరా 
ఒక గొప్ప ఒక ఇప్పుడిప్పుడే పేరు తెచ్చుకున్న ఒక క్యారెక్టర్ యాక్టర్ ఉంటాడు వాడు అతను ఒక కొన్ని సినిమాలు యాక్ట్ చేస్తారు అతనికి మా స్టేషన్లో మెంబర్షిప్ చేస్తే అదొక ప్రివిలేజ్గా ఫీల్ అయ్యి వస్తారంటే లక్ష రూపాయలు అతని దగ్గర కలెక్ట్ చేస్తున్నారు అలాగే మా స్టేషన్కి మెడిక్లెయిమ్ మెడిక్లెయిమ్లో కనీసం అందరి దగ్గర మనం వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు తీసుకోవాలి ఎందుకంటే అందరు కొంతమంది ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు మేము ఉన్నప్పుడైతే నేనైతే నా పేరుని తీసేసాను మెడికల్ ఎందుకంటే నాకు వేరే విధంగా చేయించుకుంటున్నాను మా అసోసియేషన్ డబ్బు వన్ పైసా కూడా నేను మెడికల్ ఏమి నా వల్ల ఖర్చు కావడం నేను వెనక్కి వెళ్ళిపోయాను అలాగే చాలామంది పెద్దలు వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు దీన్ని తీసుకోవట్లా కానీ కనీసం ఒక నూట యాభై మంది పేద కళాకారులకైనా మా అసోసియేషన్ తరఫున ఎవ్రీ ఇయర్ కట్టలేరా ఏం చేసుకుంటారు ఈ డబ్బు అంతా ఎవరి కోసం ఈ డబ్బు అంతా పైగా ఏదన్నా అంటే బెదిరిస్తున్నారు ఇది ఇస్తున్నారు ఇది చాలా సిగ్గుపడాల్సిన విషయం రేపు రాబోయే రిజల్ట్స్ ఎలా ఉంటాయో లేదో నాకు తెలియదు దానికోసం మేము భయపడటం లేదు దానికోసం మేము ఆలోచించడం లేదు ఒక్కసారి మీరందరూ మనస్ఫూర్తిగా ఆలోచించండి రాజేంద్ర ప్రసాద్ని అతని టీంని గెలిపించండి ఎందుకంటానంటే ఒక్కడు చాలు మార్పుకి కుట్టెల కుట్టెలుగా ప్యానల్స్ వేసుకొని ముందుకు రావాల్సిన అవసరం లేదు మనస్ఫూర్తిగా సేవ చేయాలన్న దృక్పథంతో మంచి ఆలోచనతోటి ముందుకు వచ్చే ఒక్కడు చాలు ఆ ఒక్కడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఆ రాజేంద్ర ప్రసాద్ ప్రసాద్ కోసం మేము నిలబడతాం దిస్ ఈజ్ మై కమిట్మెంట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్లీజ్ మై డియర్ మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ మెంబర్స్ ప్లీజ్ సెలెక్ట్ ప్లీజ్ ఎలెక్ట్ మిస్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ జెన్యున్గా ఏదో చేద్దామనుకుంటే కొంతమంది చేయనివ్వరు అది వాళ్ళ కర్మ శివాజీ రాజా క్యారెక్టర్ గురించి శివాజీ రాజా గురించి ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి పరిశ్రమ అందరికీ ప్రెస్ వాళ్ళందరికీ తెలుసు నేను అబద్ధం ఆడను ముక్కు సూటిగా పోతాను చావు అంటే భయం లేదు రౌడీస్ అంటే నా వెంట్రుక మొక్కతో సమానం నేను ఏ క్షణం నా పోవటం అడిగి ఇలాంటి పోవటాలు ఈ క్షణంలో నేను చనిపోవటాలని చాలాసార్లు జరిగినాయి కాబట్టి ఏ బెదిరింపులకి ఎవరికి నేను లొంగను ఉన్నది ఉన్నంతు చెప్పే తత్వం నాది నా అలాగే చాలామంది ఉంటారు ఇక అసోసియేషన్కి వస్తే ఈ అసోసియేషన్లో మా మురళీమోహన్ గారి దగ్గర ఒక పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ఒక రెండు సంవత్సరాలు మా మోహన్ బాబు గారి దగ్గర నేను సెక్రటరీగా చేయటం జరిగింది మోహన్ బాబు గారి దగ్గర చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఇంచుమించు కోటి యాభై లక్షలు పైగా పండ రావటం జరిగింది రాత్రి అనక పగల అనగా నేను కష్టపడ్డాను ఆ విషయంలో మోహన్ బాబు గారు నాకు ఎంతో సపోర్ట్ చేశారు అలాగే మురళీమోహన్ గారి దగ్గర ఉన్న పద్నాలుగు సంవత్సరాల్లో కూడా ఒక కోటి యాభై లక్షల దాకా సంపాదించాను నేను వైస్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు చాలా చాలా పదవులు నేను చేసిన పదవులు ఇంకెవరు చేయలేము అన్ని పదవులు ఇక్కడ చేశాను తృప్తి లేదు నాకు ఏ అంటే పేదవాళ్ళకి ఏమీ చేయలేకపోతున్నామే ఒక్కడికా ఇవ్వటం ఎంత అన్యాయం అని చాలా సార్లు అనిపించింది ఫైట్ చేద్దామంటే కుదరట్లేదు మా మురళీమోహన్ గారు చెప్పారు శివాజీ మనందరం బయటికి వెళ్ళిపోదాం కొత్త వాళ్ళకి ఇద్దాము అన్నారు సార్ ఇద్దాం సార్ మీరు లేకపోతే నేను కూడా ఉండండి నాకు కూడా రెస్ట్ ఇచ్చాను సార్ చాలా సంవత్సరాలు చేస్తున్నాను కదా నేను కూడా ఇక్కడ రెండు సార్లు వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఒకసారి జనరల్ సెక్రటరీ రెండు సార్లు ట్రెజర్ ఇప్పుడు కూడా ట్రెజర్ ఏ రోజు శివాజీ రాజా అన్న వ్యక్తి ఒక వైట్ పేపర్ ఆఫీసులో ముట్టుకోలేదు ఒక టీ తాగలేదు నా క్యారెక్టర్ అది ఎవరైనా సరే నువ్వు ఒకసారి అది చేసావని చెప్పండి ఎవరు చెప్పారు నేను అలాగే ఎవరి గురించి బ్యాట్గా చెప్తాను నాకేంటంటే అందరూ బాగుండాలి ఏ వ్యక్తి అయినా సరిపోతే ఫస్ట్ ఉండే వ్యక్తులు నేను ఒకరిని నేను బర్త్డే పార్టీలకు ఆ పార్టీలకు పెద్ద వెళ్ళను ఎవరైనా హాస్పిటల్లో ఉన్నారని ఇంకెక్కడ ఉంటానే శివాజీ రాజు అక్కడ ప్రత్యక్షం అవుతాడు అది నా క్యారెక్టర్ అది నేను అందరినీ అలా ఉండమని చెప్పలేదు ఇక్కడ ఎవరి క్యారెక్టర్ వారిది ఇక రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి విషయానికి వస్తే నా సీనియర్ మేము అంతో ఇంతో ఆయన పేరు చెప్పుకుని బతికిన వాళ్ళు ఆయన అంటే ఇష్టం ఎవరు రావటి ఇద్దరు ముగ్గురు హీరోలను అడుగుతుంటే ప్రెసిడెంట్గా రమ్మంటే ఎవరూ రాకపోవడంతో మేము తమిళనాడు షూటింగ్కి వెళ్ళాం నేను కాదంబరి మా చిన్న రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఎడిసిడం ఒక గుడి ఒక విన పిల్లారు పట్టి అని ఒక గుడిలో విషయం ఎందుకు చెప్తున్నారు ఇది దేవుడి దగ్గర కమిట్మెంట్ కాబట్టి ఒకటి రెండు సార్లు చెప్తున్నాను ఆ గుడిలో లైన్లో ఉండగా ఇంకేంటి శివాజీ నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ వస్తున్నాయి కదా ఏంటి నెక్స్ట్ మా ఎలక్షన్ అంటే నన్ను అడుగుతారు లేకపోతే మా ప్రెసిడెంట్ మురళీమోహన్ గారిని అడుగుతారు కాదంబరి కుంభని అడుగుతారు ఎందుకంటే రెగ్యులర్గా అక్కడ ఉంటాం కాబట్టి ఏదైనా చేస్తాం కదా ఏముందన్నయ్యా ఎవరు పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ చూపించట్లేదు మీకేమన్నా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే లాస్ట్ టైం మీరు మేము అడగకూడదు ఒక ఏడు ఎనిమిది ఓట్లు ఓడిపోయారు కాబట్టి 
ఎందుకు సేవ చేయకూడదున్నాయా మనకి బాధ్యతలు తిరుగుతున్నాయి పిల్లలు పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయినాయి అయిపోయినాయి పేదవాళ్ళకి ఏదైనా చేద్దామా సరదాగా అది ఏదో చేద్దామన్న తపన తప్పితే ఇంకేముంటుంది దీంట్లో ఏం పట్టుకెళ్తాం చెప్పండి నా ముందు బోళంత మంది పోయారు ఈ మధ్యలో ఏమన్నా పట్టుకెళ్ళారా ఏం పట్టుకెళ్ళాం మనం ఏమన్నా చేస్తే మంచిదన్నం అని పట్టుకెళ్తాం శివాజీ నిజంగా మీరు సపోర్ట్ చేస్తే దేవుడి దగ్గర ఉన్నా కానీ ఎదురు కూడా వినాయకుడు ఉన్నారు పిల్లర్ పెట్టి ఉన్నాయి ఇక్కడ ఫేమస్ టెంపుల్ తమిళనాడులో నేను చేస్తాను శివాజీ ఆగనన్నయ్య కూర్చోండి మీరు చేస్తాన్నారు శివాజీ రాజాలు అంటాడు మేము అందరూ నీకు సపోర్ట్ చేస్తాను నువ్వు ఏం చేస్తావు నేను చెప్పి నీకు చేస్తావా చెప్పరా ఏం చెప్తావు ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మురళీమోహన్ గారు ఉన్నప్పుడు మోహన్ బాబు గారు ఉన్నప్పుడు నాగబాబు గారు ఉన్నప్పుడు ముప్పై మందికి ముప్పై ఐదు మందికి లేని వాళ్ళకి వెయ్యి వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చాం ఇప్పుడు ఒకటికే ఇస్తున్నాం ఒకటికి కిడ్నీ ప్రాబ్లం అని వస్తే అతను చేయించడం నేను పర్సనల్గా ఇచ్చాను సుబ్బరాజు అని ఒక ఆయన ఎవరు కిడ్నీ ప్రాబ్లం లేడు ఇప్పుడు చనిపోయాడు అతను నాకు ఎంత బాధ వేసిందో అరే ఇతనికి ఒక ఇరవై ఐదు డయాలసిస్కి వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తే నెలకి అవుతుందా డయాలసిస్ కొద్దిగా నాకు కూడా వస్తుంది ప్రాబ్లం నేను ఏమైనా సంపాదించి వెనక కూడా పెట్టుకుంటే నేను బాగు చేయించుకుంటాను ఎన్ని మీద వేసుకు పోతాం ఎంత సిల్లీగా ఉంటుంది అనేది సరే చెప్పు అనే లేని వాళ్ళని ఒక యాభై మందిని సెలెక్ట్ చేద్దాం పర్ఫెక్ట్గా వాళ్ళు ట్యాబ్లెట్స్ వెయ్యి రూపాయలు కూడా సరిపోయినాయి మనం ఒక వెయ్యి రూపాయలు ఇద్దాం ఇస్తాడా అన్నాడు పెద్ద హృదయంతో సరే నేను ఎల్ఐసికి పదిహేడు వేలు కట్టానన్న ఈ సంవత్సరం ఒక్కోసారి డబ్బులు లేకపోతే నేను పదివేలే కడతాను కానీ లేనివాడు ఆ వన్ ఇయర్ కోసం వాడి హెల్త్ కోసం వాడి ఫ్యామిలీ హెల్త్ కోసం పదిహేడు వేలు కట్టలేడు మీరు ఒక అరవై డెబ్బై మందిని మీరు ఫ్రీగా చేస్తారా ఆ వినాయకుడు మీరు సాక్షి శివాజీ నేను చేయకపోతే నా కాలర్ పట్టుకోవాలి ఆ దమ్ము నీకు ఉంది అన్నాడు రాజు సరే అన్నయ్య నా సపోర్ట్ నీకు ఉంటుందని ఆ గుడిలోంచి బయటకు వచ్చాం ఆ బయటి రావటం అనేది మేము ఒక మెయిన్ రోడ్ ఎక్కాం అనుకున్నాం మేము నదుగురం అది మెయిన్ రోడ్ కాదు అది రింగ్ రోడ్ తిరుగుతూనే ఉన్నాం మధ్యలో చెక్ పోస్ట్ వచ్చింది నా బ్లెస్సింగ్స్ నీకు ఉన్నాయన్నారు ఒక పెద్ద అయినా మా ఎన్నకాల ఇల్లు వాళ్ళు కూడా నా బ్లెస్సింగ్స్ నీకు ఉన్నాయన్న నేను కన్ఫ్యూజ్ అవి ఇదండి మనకి చెప్పారు కదా మా పెద్ద అయినా మళ్ళీ వీళ్ళు కూడా చెప్తున్నారేంటి పర్లేదు మన అందరం ఒకటే కదా తిరిగి 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 మధ్యలో ఎన్నో క్యారెక్టర్లు ఆలీ ముప్పై ఏళ్ళ నా ఫ్రెండ్ ఆడు మోసం చేస్తాను నేను కళ్ళ కూడా అనుకుంటాను ఆలీ కూడా నాగబాబు లాంటి వచ్చి ఏ అలీ మన శివాజీని సెక్రటరీ చేద్దాం నేను వద్దు నా బాబు ఈ ఒక్కసారి నన్ను వదిలేరు నేను మా మురళీమోహన్ గారు వచ్చి నేను చేయనన్నా నన్ను వదిలేండి అంటే నో నో నేను సంతకం పెడుతున్నాను నువ్వు చేయి శివాజీ మంచి పని కదా చేయి నేను ఒకటి పోటీ ఉంటున్నాను పోలే రెడ్ కార్ పెట్టేసి మా రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారిని తీసుకెళ్తారు అనుకున్నా నేను సంతకం పెట్టే కదా తెలిసింది ఏంటంటే ఆలీ గారు అంతకుముందు వేశారని నాగబాబు గారికి ఆయన మాట ఇచ్చారు నేను మాట్లాడాను రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు మాట్లాడు మాలి ఏ లేదు శివాజీ ఉంటే ఓకే మేము ఇద్దరం కూడా అనుకున్నాం బాబా నువ్వు ఉంటే నేను ఉండదు నేను ఉంటే నువ్వు ఉండదు అని ఇది నిజం అది అలీ గారు నిజం చెప్తారు సీదా చూస్తే అలీ గారు వైస్ ప్రెసిడెంట్గా వెళ్ళిపోతున్నారంటే అక్కడ మా చెల్లూరు మంచు లక్ష్మి ఉంది ఆవిడ మీద పోటీ పెట్టకూడదు మేము అనుకున్నాం వాళ్ళు గర్వంగా చెప్తున్నారు మా మీద పోటీ పెట్టలేదని ఆవిడ మీద ఎందుకు పోటీ పెడతాం మేము తీరా చూస్తే బయటకు వచ్చాక మహానుభావులమ్మా ఇద్దరితోనే చదువుతుంటే ఇంకో ఇద్దరు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఉన్నారు వాళ్ళు ఏమైనా చేయొచ్చు ఏమైనా చేసా ఇద్దరు ఎలక్షన్ కమిషన్ వాళ్ళు చేసిన తప్పుడు తనకి ఈ ప్రపంచంలో ఎవరు చేయరు అంత నీచమైన ఎలక్షన్ కమిషన్ నా ఈ పద్నాలుగు ఏళ్ళ చరిత్రలో నేను చూడలేదు వాళ్ళు వదిలేదు వాళ్ళ గురించి ఈ మనం మంచిగా మాట్లాడుకుందాం లేని గురించి మాట్లాడుకుందాం వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుకుందాం రేపు ఎవరైనా అవ్వచ్చు మా అన్నయ్య రాజేంద్ర ప్రసాద్ అవ్వచ్చు మా సీనియర్ మేము ఎంతో మంచి అన్నయ్య కూడా ఇన్సార్లు అన్నాడు ఎవరంటే నాకు ఎంత ఇస్తుండ్రా వాళ్ళందరికీ ఇష్టండ్రా నాకు ప్రేమ అన్నారు అంత గొప్ప అతిష్టు మా జయసుత్ గారు ఆవిడ అయినా కూడా పేదలకు చేయాలని మంచి పనులు చేయాలని ఎవరు వచ్చినా వెనకాల ఉంటామని కానీ ఈ టూ ఇయర్స్ మాత్రం మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ మెట్లు కూడా నేను ఎక్కాం అంత దుర్మార్గమైన వ్యక్తులు ఇంకా ఇద్దరు ఉన్నారు వాళ్ళు ఉండగా చుట్టుపక్కల రాను జై హింద్ పేదారా మీకు కడుపు మార్తే తిరగబడండి అంతే నేను మీకు ఇచ్చే సలహా అదే మా సపోర్ట్ కూడా ఉండదు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ దుర్మార్గం మనం ఏమి పట్టుకెళ్ళమని పది సార్లు చెప్తున్నా అయినా మీరు మారరు కొంతమంది దుర్మార్గులు ఉన్నారు వాళ్ళు మారులు మంచితనంగా ముందుకు వచ్చాడు చేద్దామని ఎన్నో అడ్డంగులు వచ్చినాయి బాయ్ నేను నేను సెక్రటరీ కాదు కదా నేను ఏమి చేయను థ్యాంక్ యూ నేను రిజైన్ చేస్తాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్